Naam ni Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2019 habari za usiku huu mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo karibu katika Star TV habari kwa usiku huu miongoni mwa habari tulizokusanyia ni pamoja na jeshi la polisi mkoa Dodoma limeonya baadhi ya wanachama na wafuasi wa chama cha ACT wazalendo kwa kushirikiana na baadhi ya vyama vya siasa ambao wamepanga kufanya maandamano April 9 mtazamaji kwa hayo na mengine mengi ni kusi tuungane hadi tamati muhabari hii. Karibu kwa muhtasari kwa mengine mengi tulio sheheni usiku wa leo. Rais John Magufuli ya tembele ya gereza la kitai. Na kuzindu wa kiwanda cha unga JK Tim Lale wilani mbinga mkua ni uvuma. Polisi wa usalama barabarani mkoa ni Kagera wataka wa miliki wa vyombo vya usafiri vya biashara kufanya ukarabati mara kwa mara. Kwa habari za biashara na uchumi kwa usiku huu, mfumuko wa bei wa taifa uongezeka na kufikia asilimia tatu nukta moja. Na katika habari za kimataifa mapigano yazidi kushika kasi nchini Libya katika mji mkuu wa Tripoli. Na katika habari za michezo na burudani waziri mkuu kasi Majaliwa ametembelea kambi ya timu ya taifa ya vijana huko Afrika Kusini na kuwaelezea kwa Tanzania wana matumaini makubwa dhidi yao. Upande wa michezo kimataifa, Qatar yasema inaandaa fainali za kombe la dunia kwa timu 32. Mimi kinara wako Charles Machugu karibu tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli ameendelea na azira yake mkoani Ruvuma ambapo ametembelea katika na kujionea shughuli mbalimbali katika gereza la Kitai na kuzindua kiwanda cha unga kinachomilikiwa na jeshi la kujenga taifa JKT. Taarifa ikulu inasomwa hapa studio na Leonard Boniface Mapuli. Ni dhamira ya jeshi la magereza kwa sasa kuhakikisha kuwa linawatumia vyema wafungwa kujilisha, kujihudumia na hata kufanya biashara. Jeshi limeandaa mkakati wa miaka mitano na kwa kuanzia tumetenga magereza makumi ya kimkakati nchini yakiwa na miradi na moja ambayo yamepewa jukumu la kuzalisha chakula ili kujitosheleza kwa mahitaji ya chakula na kisha ziada ya kuuza katika taasisi zingine za nje. Waswahili husema mkono mtupu haulambwi. Dhamira ya dhati ya jeshi la magereza ikaongezewa nguvu na rais Magufuli. Kiufupi hapa mmenifurahisha. Lakini mtu akifurahi mimi nitawaletea matrekta mawili. Hapa nitawatafutia matrekta mawili ya hapa ili kusudi zile hekta zilizobaki nazo zianze kushughulikiwa wafungwa wafanye kazi kweli magereza sasa mmeanza kunielewa ziara ya rais Magufuli haikushia magereza bali ilikwenda pia kuiona Tanzania viwanda katika jeshi la kujenga taifa JKT ambako kazi ya uzinduzi wa kiwanda cha unga ilifanyika. Mheshimiwa Rais, nchi yetu ni tulivu, mipaka iko salama na ndani tunaona kuko salama. Chokochoko choko zinazoanzishwa tunazifuatilia kwa karibu, tutakabiliana nazo. Ninayo imani kubwa kuwa uzinduzi wa kiwanda hiki utatia chachu kubwa na hamasa kwa watu binafsi, vikundi mashirika na wadau wengine katika kuanzisha viwanda ambavyo vinatumia rasilimali zinazotuzunguka hasa kilimo. Historia ya Tanzania ya viwanda iliyokuepo enzi za utawala wa Mwalimu Julius Nyerere ni mjedara mtambuka ambao Rais Magufuli aliungana kuhoji viko wapi viwanda vilivyoachwa na Mwalimu. Leonard Mapuli Star TV. Kwa sababu katika wakati huo hera ilivyokuwa ngumu na mtuna songa mbele mtazama jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limeonya baadhi ya wanachama na wafuasi wa chama cha ACT wazalendo kwa kushirikiana na baadhi ya vyama vya siasa ambao wamepanga kufanya maandamano kesho April 
ili kupinga azimio la bunge lililokataa kufanya kazi na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Asad Blaye Moses toka jijini Dodoma na taarifa zaidi kwa usiku huu Kamanda wa polisi mkoa Dodoma Kamishi na msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Gires Muroto anakutana na wanahabari jijini Dodoma na kutoa angalizo kwa wale watakao thubutu kufanya hivyo. E, tunazo taarifa pia ambazo zinatembea kwenye mitandao kwamba kuna chama cha Istiwa Zarendo kwa e, kushikiana vyama vingine kama NSSR mageuzi cha Uma UDP wanasema na vyama vingine wanakusudia kufanya maandamano tarehe tisa mwezi wa ine mwaka huu yani kesho jeshi la polisi kwa sababu za maandamano zinazodaiwa ni kwamba wanashinikiza bunge kufuta au kurudisha au kutosema yani kwamba kumshinikiza speaker kufuta azimio la bunge la kutokushifanya kazi na CG Profesa Musa J. Asad na kwamba kuweka kwenye shughuli za bunge order paper pokiaji wa taarifa za CG ikiwa, ikiwa na saini ya Profesa e, Musa Asad ifikapo tarehe 10 mwezi wa ine mwaka huu asubuhi saa tatu kesho Aidha kamanda Muroto akawataka wana Dodoma kutii sheria bila shuruti ili kuepuka madhara yanaweza kujitokeza Nataka kuambia hao wanaotangaza maandamano kwa njia mtandao wanaohamasisha kwa njia mtandao wakiingia barabarani kama wanavyohamasisha kama ni kweli wakiingia barabarani watapigwa watachakaa narudia wakiingia barabarani watapigwa watachakaa sisi tuko tayari muda wote tuko kwa mazoezi tunafanya kazi kwa kweli tunawasubiri kama wapo maandamano hayo ni haramu na shughuli za bunge ziendelee na wananchi waendelee kufanya kazi zao kama kawaida bila wasiwasi jeshi la polisi liko kwa ajili yao watu waendelee na shughuli zao na kufanya kazi kama kawaida kutoka jijini Dodoma Blaye Moses Star TV na mjeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Kagera limewataka wamiliki wa vyombo vya usafiri vya biashara kutosita kufanya ukarabati wa magari ama pikipiki zao wanazokodisha kwa watu wengine pindo wanapopewa taarifa za uharibifu wa vyombo hivyo ili kudhibiti ajali zisizokuwa za lazima taarifa za ina mwanahabari wetu Mariam Emil toka mkoa wa Kagera kwa usiku huu siku ya uzinduzi wa ukaguzi na utoaji wa stika kwa vyombo mbalimbali vya usafiri mkoa wa Kagera inaanza katika stendi kuu ya mabasi mjini Bukoba Mwakilishi wa kamanda wa polisi wa mkoa wa Kagera Kamishi na msaidizi Isaac Msengi anasema zoezi hilo limejikita katika kuwakumbusha madereva sheria za usalama barabarani. Hata hili tunapo nikisha babu ile mwendelezo wa kukagua magari na msisitizo wa kusimamia sheria na kuzifuata unazingatiwa. Mkuu wa kitengo cha usalama barabarani Wilaya ni Bukoba mrakibu msaidizi wa polisi Peter Magayane ameagiza wamiliki wa magari na pikipiki za abiria kufanya ukarabati wa mara kwa mara wa vyombo vyao vya usafiri ili hali mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Kagera Winston Kabantega anaelezea umuhimu wa kukagua vyombo vya usafiri matajiri au wamiliki wa magari wana wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba gari anayoitoa anamkabidhi dereva iwe katika hali nzuri katika mifumo yote kama sheria ya usalama barabarani mfano kwenye hizi gari taxi na haisi anasubiri hela na pengine akipelekewa malalamiko na driver kwamba gari ni mbovu ya anachosema kwamba wewe nimekukabidhi gari na nataka ni hela yangu sasa hiyo inampelekea dereva na kwa anaenda anaendesha huko akiwa na msongo wa mawazo kwa sababu dereva naye anapokuwa pale kwenye ile gari na yeye ni mwathirika katika kama tukio la ajali likitokea. Huyu dereva unampa chombo, lazima uhakisha ana mambo muhimu anayepasa kuwa naye. Ndio kile chombo kitabaki salama. Siamini kama miliki wa chombo na hisi yako pale una basi unampa dereva, kesho unasikia amepata ajali. Kesho unasikia amekamatwa. Kesho unaambiwa wana 
chombo chako inabidi kilipe laki mbili na nusu kama faini kutokana na kosa ambalo limefanywa na leo nadhani hilo halitakuwa sahihi kwa hiyo ni jukumu la wamiliki wote wajumbe wa kamati ya usalama barabarani salama ndio kitu cha muhimu watu wao mbovu yao vikaguliwe wawape staili zao zinazotakiwa na pengine kuna kutolewa nafasi ya kujaribu na wao madereva kufaidika ili ndio wataendesha vyombo salama licha ya ukaguzi wa vyombo mbalimbali vya usafiri jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Kagera limetoa elimu kwa madereva mbalimbali katika stendi kuu ya mabasi mjini Bukoba pamoja na maeneo mengine Mariam Emily Star TV Bukoba Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsi Wazee na Watoto Umi Mwalimu amewaonya wanasiasa wanaopotosha jamii ji upatikanaji wa dawa hospitalini na kuongeza kuwa serikali imefikisha dawa katika hospitali zote hapa nchini taarifa zaidi tuungana naye Dickson Kanyika kwa usiku huu Waziri Umi ametoa onyo hilo akiwa katika hospitali teule ya Kibena mkoa ni Njombe na kuwataka wanasiasa kuacha upotoshaji wakiwa majukwani juu upatikanaji wa madawa hospitalini kuna mbunge mmoja upinzani anasema hakuna dawa. Na mimi nataka kusema ni uongo. Niko hapa Njombe na hali ya upatikanaji wa dawa ni asilimia sita. Aidha, Wazili Umi amekagua huduma zinazotolewa katika hospitali teule ya Rufaa ya mkoa wa Njombe ya Kibena na kubaini changamoto ya mlundikano wa wagonjwa kutokana na upungufu wa vitanda. Changamoto vitanda vichache kwa mama mm. kama hivi tuko wawili wawili. Kwa wawili. Mm. Changamoto, changamoto nyingine ambayo inahitaji kupewa ufafanuzi wa haraka ni kukosekana kwa chumba maalum cha kuhudumia watoto waliozaliwa wakiwa na uzito mdogo. Tumejitahidi kupunguza vifo vya watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano kwa zaidi ya asilimia hamsini Lakini katika vifo vya watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano asilimia arobaini ni vitoto hivi vichanga vyenye siku moja mpaka siku ishirini na nane Tumeshaanza kuchukua hatua kwa hiyo kuna vituo vya afya ambavyo vinaboreshwa katika halmashauri ya Njombe. Uchumi wa viwanda unategemewa na nchi wenye afya. Na afya bora haiwezi kupatikana pasina kuwepo kwa huduma bora za afya. Hivyo, serikali ina wajibu wa kuhakikisha inaboresha miundombinu ya afya ili kuwezesha wananchi kufikia Tanzania yenye uchumi wa viwanda. Dickson Kanyika, Star TV. Wizara ya mifugo na uvuvi imeanzisha mpango maalum wa mafunzo rejea kwa maafisa ugani na wafugaji kote nchini yanayolenga kuboresha kwa safu za mifugo utunzaji wa nyanda za malisho pamoja na kuwakumbusha maafisa ugani hao masuala mbali mbali yanayohusu sekta hiyo na sheria zinazohusu mifugo ili kuepusha migogoro isiyo ya lazima taarifa yake Jackson Monela toka Simanjiro mkoani Manyara inafafanua zaidi kwa usiku huu makofi mengi na vigelegele Uzinduzi wa mafunzo hayo umefanyika katika kijiji cha Kimotoroki wilaya ni Simanjiro mkoa ni Manyala. Na kwa mara ya kwanza mafunzo hayo yametajwa kuwafikia wafugaji wote nchini. Lengo likuwa kuboresha sekta ya mifugo pamoja na kuwakumbusha maafisa ugani wajibu wao katika kusimamia na kutoa huduma zenye tija kwa wafugaji. Mafunzo haya nchi nzima yanayofundishwa ambayo yanazinduliwa leo hapa Simanjiro. Watafundishwa namna ya kufuga ufugaji bora namna ya kutunza mifugo namna ya kuandaa malisho namna ya kupanda malisho namna ya kutafuta pepo za malisho namna ya kuwa ya kuandaa huduma nzuri za za maji na mafunzo hayo tumeyalenga katika maeneo yafuatayo mheshimiwa wazidi tumejipanga kuja kutoa mafunzo ambayo yataelekeza namna ya kuboresha kwa usafu zetu za mifugo. Wakibainisha changamoto mbalimbali zinazowakabili, wafugaji wa ilani humo wamemomba waziri wa mifugo kutatua changamoto hizo, ikiwa makomba kufanywa marekebisho kwa sheria zilizodai kwa nikandamizi, ikiwa ni sheria ya usafirishaji wa mifugo na ile ya wanyamapori, ambayo baadhi ya vipengele vyake vinatoa faini kubwa au kutaifishwa kwa mali za wafugaji, ikiwa mo mifugo. Leo game reserve. Hawana sheria ya faini wala sheria ya adhabu nyingine yoyote. Wanasema mifugo ikishaingia kwenye game reserve wanataifisha. Angalau atuondelee sheria watafishaji ya ngombe Tanzania. Saida mamilioni ya wafugaji Tanzania mifilisiwa kwa ajili ya kufilisiwa ngombe sawa. Baada ya kupokea changamoto hizo, waziri mpina ameahidi kufikisha serikalini maombi ya wafugaji hao. Likiwa mombi la kutaka kufanywa marekebisho kwa sheria hizo ambazo zimetajwa kuwa kandamizi kwa wafugaji. 
Mmeiomba serikali yenu, mmeomba wa viongozi wenu, mmemuomba rais wenu mpendo ambaye ndio mpiganaji wa wananchi wote ili jambo litalipeleka. Serikalini tukazungumze namna gani tufanye, namna gani tufanye ili ili ufugaji tu, tusiuathiri. Katika uzinduzi huo waziri wa mifugo na uvuvi wa Gampina amewataka wafugaji kuacha kugeuza mashamba ya kulima kama sehemu ya malisho ili kujepusha na migogoro isiyo ya lazima baina yao na wakulima kwani hakuna leju ya sheria Wakazi wa kijiji cha Tingirima katika wilaya ya Bunda mkoa ni Mara wamesema kuwa wamepokea mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa sababu utaondoa migogoro ya ardhi ile ikitokea mara kwa mara na kuhatarisha amani ndani ya jamii mwandishi Ahmed Makongo ana taarifa zaidi toka Bunda mkoa ni Mara Wananchi hao wamesema hayo kwenye mkutano wa Azara uliofanyika jijini hapo baada ya kuhamasishwa na kuona umuhimu wa mpango huo. Wamesema kuwa mpango huo wa matumizi bora ya ardhi wameupokea kwa ni utaondoa migogoro ya ardhi kati ya vijiji wananchi wenyewe na kati ya wakulima na wafugaji. Kwenye ardhi ndani ya kijiji kumekuweko na migogoro midogo midogo ambayo kumekuwa na wafugaji wanaingiliana na wakulima lakini baada ya kupokea hii elimu ya mpango wa matumizi bora ya ardhi tumeona hapo mbele kumbe sasa hakutakuwa na mwingiliano wa migogoro midogo midogo takwima isha yenyewe kwa sababu tumekwishainisha sasa maeneo ya marisho maeneo ya kilimo na maeneo ya makazi na makaburi matumizi yote ya ardhi katika eneo lote lililoainishwa katika mpango huu wa matumizi ya ardhi yatafanywa na halmashauri ya kijiji kwa ridhaa ya mkutano mkuu wa kijiji mimi kuupokea kwangu mpango huu mimi ninaona ni mzuri kwa sababu gani wale utakapokuwa umepimiwa alizi yako utakuwa una majukumu nayo utafanya kile unachokitaka kwenye alizi yako na itathibitika moja kwa moja ile alizi ni yako mpango huu wa matumizi bora ya ardhi tumeupokea vizuri tena kwa asilimia ya moja kwa sababu sasa hivi kila mwana kijiji au kila mwananchi anaishi ndani ya kijiji hiki ina maana atajua ukomo wa eneo lake na komea wapi na pia tutakapokuwa tumepata mpango huu vizuri ina maana arizi yake kila mmoja atatumia arizi yake vizuri na hata yari arizi yake afisa maendeleo ya jamii katika mashauri ya wilaya ya Bunda Adija Saidi amesema kuwa malengo ya mpango huo ni mazuri na pia kuna manufaa makubwa mpango huu mpaka sasa una faida kubwa kwa wananchi faida moja wapo kuna vijiji ambapo moja kwa moja tayari mpango umeshakamilika vijiji hivi vinaenda kupewa cheti cha usajili lakini pia wananchi waliomo ndani yake wana sasa wanafunguliwa ile njia moja kwa moja kwenda kupata upimaji ambao kila mwananchi atamiliki arizi yake Lozi Mdendeni ni mratibu wa mradi wa kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi kutoka katika tume ya taifa ambapo anasema kuwa mpango huo una manufaa makubwa na kwamba tayari umemaliza mgogoro wa ardhi ulio kuwepo kati ya kijiji cha na ya ndege na una manufaa mengi sana kwa wananchi kwa sababu moja unasaidia katika kupunguza migogoro ukijaribu kuangalia hata kwenye hichi kijiji cha Tengirima kulikuwa kuna mgogoro mkubwa sana wa mpaka kati ya kijiji cha Tengirima na Kiambege lakini kupitia huu mpango umeweza kusuluhisha na kupata ufumbuzi Aiza amesema kuwa katika kijiji cha Tengirima tayari majina ya wananchi 25 ya makundi maalum ya wajane wazee na walemavu yamepitishwa na mamlaka ya hifadhi ya taifa Tanzania na kupimiwa pande vyao na kupewa atimiliki za kimira bahati nzuri labda tuwashukuru mamlaka ya hifadhi ya, ya, ya taifa wa Tanzania ambayo imeweza kuwezesha ili zoezi na kuwezesha wanaziku wananchi 25 ambao wanamiliki watamilikishwa vipande vyao kwa kupitia mradi huu. Kwa hiyo ni mradi mzuri ambao utapelekea kila mwananchi aweze ku, ku, kupata na kumilikisha ardhi yake vizuri kwa mujibu wa sheria na kuwa wamiliki rasmi. Amesema kuwa walianza kutoa elimu kwa wananchi juu ya matumizi bora ya ardhi na kwamba hata hivyo kikwazo kilichopo kwa wananchi ni uelewa mdogo wa sheria. Nikiripoti kutoka hapa Bunda mkoa ni Mara mimi ni Ahmed Makongo wa Star TV. Mbunge wa Jimbo la Misungwi mkoa ni Mwanza Charles Kitwanga ameonya baadhi ya watu wanaotumia propaganda za kumzushia kifo baada ya kugua kwake na kuwataka kuacha mara moja tabia hiyo. Kitwanga amesema kwa sasa hali yake imeimarika zaidi baada ya kurejea kutoka nchini India alikuwa kwenda kwa ajili ya matibabu na yupo tayari kuendelea kuwatumikia wananchi. Mwana habari wetu Sud Shaban mtembelea mbunge huyu nyumbani kwake Usagara na kutuandalia taarifa hii kwa Charles Kitwanga mbunge wa Jimbo la Misungwi mkoani Mwanza mwezi mmoja uliopita ilipotiwa taarifa za kuugua kwake na nilipofika hapa nyumbani nimekutana na matenti jambo ambalo lilinipa wasiwasi na mashaka ni kweli 
Haikuwa hivyo kama nilivyodhani. Uzushi uliotapaka katika mitandao ya kijamii siku kadhaa zilizopita ya kwamba kiongozi huyo amefariki dunia akiwa katika matibabu kulizalisha fikra hasi kwa wengi waliosikia. Mheshimiwa, <laughs> eh wengine walikuwa wanasema eti nimekufa. Sasa sasa niko hapo mnaniona jamani nimekufaje? Swala la kuugua ni la kila mtu. Sasa ilitokea nikawa ninaugua. Eh sasa swala la kuugua huwezi ukawa wewe ni mzima siku zote. Sasa amerejelea nyumbani. Yeye anasema yupo salama Salimina. <laughs> Kwa kitendo cha kuzushiwa kufariki, anaona ni propaganda za kisiasa ambazo hazina tija na hivyo kukemea wanaohusika na vitendo hivyo ama kutumwa. Ni vyema mtu ukaongea kitu ambacho na uhakika nacho. Mara nyingi tunasema mtu amekufa tukishaona certificate ya daktari kwamba daktari amethibitisha kwamba huyu sasa hivi amefariki sasa mimi waliona wapi hiyo certificate ya kwamba nimekufa sielewi lakini ni waombe tu au wanaozusha hayo si vyema sana kwa wengine leo kwa unisherehe wakifurahia kushuhudia mbunge wao amerudi kutoka nchini India akiwa na afya njema na inatia moyo ameugua na akipata matibabu ndani na nje ya nchi basi na kufanya shughuli zozote za uwakilishi kwa zaidi ya mwezi mmoja kuimarika kwa afya yake kilichobaki ni kazi za uwakilishi kwa wananchi na kuondoa kero zinazowakabili kwa hivyo sasa hivi nakwenda kwa kasi zaidi E, kimaendeleo, kimawazo, kiutendaji vyote. Kwa nilikuwa tunapambia kwa Mwenyezi Mungu wapane haraka kwa sababu kama wananchi wa jumba la misungu tunahitaji uwakilishi ulio makini ndani ya bunge. Tuna jana tulipata taarifa za kwamba mheshimiwa yuko nyumbani. Na ndio maana mnatuona hapa tumekuja kumsalimia. Mpaka Star TV inaondoka eneo la tukio wananchi wameendelea kumiminika nyumbani kwa mbunge huyo kujiridhisha kama ni kweli amerudi salama. Sudi Shaban Star TV Misungwi Mwanza. Pole Charles Kitwanga Mungu akujali afya yako irejee vizuri na uendelee kuchapa kazi watumikie wananchi wa Misungwi pamoja na taifa kwa ujumla. Mtazamaji tunaenda katika mapumziko kwa mafupi takaporejea itakuwa ni sawa jichole tu mikoani ni kusi endelea kuwa na siku usiku huu Mimi naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiria mali Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafuna nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazini kwangu natumia Azam PPF Flour, unga laini na mweupe kabisa, unaotoa vitafuna vyenye ladha ya kipekee, unaowapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao. Unga wa Azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu. Azam Wheat Flour Africa's number one choice.